In diesem Video zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie ein zerlegbares und im Koffer verpacktes Santana Escape Tandem aufgebaut wird. Zuerst wird der Tandemkoffer mit der Unterseite zum Boden hin platziert. Die Unterseite ist die Seite, auf der sich der Teleskopgriff befindet. Jetzt können alle Kofferschnallen geöffnet werden. Bevor der Deckel vollständig geöffnet wird, mit der Hand hineingreifen und den Reifen festhalten, damit der Deckel die oberen Schaumstofflagen nicht unkontrolliert herauszieht. Nun können die Bauteile Ebene für Ebene entnommen werden. Die leeren Schaumstoffeinlagen am besten direkt in der korrekten Reihenfolge stapeln. Es empfiehlt sich, die Reifen gleich aufzupumpen. Sucht am besten einen Ort, wo ausreichend Platz vorhanden ist, um alle Teile übersichtlich abzulegen, bevor mit dem Zusammenbau begonnen wird. Achtet außerdem auf einen glatten oder weichen Boden, um Lackkratzer zu vermeiden. Übrigens findet ihr eine vollständige Anleitung zum Zerlegen, Verpacken und Aufbau des Tandems im handlichen PDF-Format über den Link in der Videobeschreibung. Die Schnellspanner werden direkt in die Radnaben gesteckt und leicht gekontert. Der längere Schnellspanner kommt in die hintere, der kürzere in die vordere Narbe. Der Hebel befindet sich dabei auf der Seite der Bremsscheibe. Am Vorderrad dementsprechend auf der in Laufrichtung linken Seite der Radnabel. Nachdem alle Teile entnommen wurden, können die Schaumstoffeinlagen wieder zurück in den Koffer gelegt werden. Jetzt wird mit der Montage begonnen. Zuerst wird der Stoker Stem wieder am Stoker Lenker fixiert. Die Feinjustierung kann später erfolgen. Danach den Stoker Stem in den Stoker Vorbau an der Captain Sattelstütze stecken und mit den seitlichen 5er Inbusschrauben fixieren. Nun kann die Captain Sattelstütze in das Captain Sattelrohr am vorderen Rahmenteil gesteckt und aufgeschraubt werden. Am besten lässt sich der Sattel leicht angezogen justieren. Das vordere Rahmenteil kann jetzt sicher auf den Stokerlenker gestellt werden, falls sich der Abstandsring auf dem Drehlager gelöst haben sollte, diesen wieder aufstecken. Als nächstes kann mit dem Zusammenbau des Rahmens begonnen werden. Dazu das Tretlagerrohr an das vordere Rahmenteil schrauben. Allgemein spielt die Einbaurichtung des Tretlagerrohrs keine Rolle, da an diesem jedoch das Kabel der elektrischen Schaltung verläuft, ist darauf zu achten, dass das überstehende Kabelende nach hinten zeigt. Die Schrauben werden noch nicht voll angezogen. Nun die Stoker Sattelstütze in das hintere Sattelrohr stecken und handfest fixieren. Jetzt wird der Hinterbau mit dem Tretlagerrohr vereint. Auch hier wieder die Kupplungsschrauben lediglich leicht anziehen. Danach folgt der Einbau des Oberrohrs. Auch hier gibt es keine vorgegebene Einbaurichtung. Falls auf dem Oberrohr eine Schutzfolie aufgebracht sein sollte, sollte das Oberrohr jedoch so eingesetzt werden, dass diese sich an der richtigen Stelle befindet. Nun, da beide Rohre eingesetzt sind, können die Kupplungsschrauben mit ca. 8 Nm angezogen werden.
Bevor im nächsten Schritt die Kurbeln angeschraubt werden, muss noch der Polsterschutz an der Kettenstrebe entfernt werden. Da man vor dem Aufziehen der Kurbeln die Steckverbindung des elektrischen Schaltkabels leichter erreicht, werden diese bereits verbunden. Beginnend mit der Stoker Kurbel wird die Kette auf das kleine Kettenblatt aufgelegt und die Kurbel mit einem 8er bzw. 10er Inbus angeschraubt. Achtet darauf, dass die Zähne des Octolink Tretlagers in die Zähne der Kurbel treffen. Als nächstes wird die Stoker Synchronantriebskurbel montiert. Die Captain- und Stoker-Kurbel kann anhand der angegebenen Kurbellänge auf der Kurbelinnenseite unterschieden werden. Die Stoker-Kurbel ist mit 170 mm Länge in der Regel 5 mm kürzer als die Captain-Kurbel. Auf der gegenüberliegenden Seite muss die Kurbel nun um 180 Grad versetzt auf das Tretlager geschraubt werden. Jetzt kann bereits der Synchronriemen aufgezogen werden. Dazu wird der Riemen auf die noch locker angeschraubte Stoker-Kurbel aufgezogen und gleichzeitig über die noch nicht montierte Captain-Kurbel gelegt. Sollte der Riemen an der synchronen Position markiert sein, hilft dies beim Ausrichten der Captain-Kurbel zur Stoker-Kurbel. Danach wird die Captain-Kurbel angeschraubt. Der Vorteil dieser Aufziehmethode ist, dass der Riemen über den Exzenter nicht entspannt wird und dadurch die Riemenspannung beim Aufziehen nicht erneut eingestellt werden muss. Zum Schluss noch die rechte Captain-Kurbel aufschrauben und alle Kurbeln mit ca. 30 Nm fest anziehen bzw. bis ein plötzlich stark eintretender Widerstand zu spüren ist. Nun können die Laufräder eingebaut werden. Beginnend mit dem Hinterrad wird dabei zuerst die Kette über die Kassette gelegt. Anschließend das Schaltwerk etwas nach oben gedrückt und die Achse im Rahmen platziert. Danach wird das Vorderrad in die Gabel eingespannt. Da der Schnellspanner sich in die Laufrichtung auf der linken Seite befindet, kann die richtige Einbaurichtung leicht bestimmt werden. Im nächsten Schritt wird das Tannen umgedreht und auf die Räder gestellt. Tipp, das Anlehnen des Hinterrads an ein festes Objekt sorgt für einen sicheren Stand für die weiteren Montageschritte. Nun wird der Captainlenker montiert. Dazu zuerst die Steuersatzkappe am Gabelschaft herausdrehen, damit der Lenkervorbau aufgesteckt werden kann. Danach die Kappe wieder anschrauben und nur leicht mit ca. 1 bis 2 Nm anziehen, sodass der Steuersatz kein Spiel mehr aufweist. Der Lenker kann nun ausgerichtet werden und erst dann die seitlichen Vorbauschrauben mit ca. 6 bis 7 Nm festziehen, sodass sich der Lenker nur noch unter sehr starker Krafteinwirkung verdrehen lässt. Nun können Stokerlenker und die Sättel gegebenenfalls nachjustiert werden. Als nächstes wird die Vorderradbremse montiert. Die an diesem Tandem verwendete Rennradbremse wird mittig durch die Gabel gesteckt und von der Innenseite mit der Hülsenmutter ca. 8 Nm fest angezogen. Denkt daran, den Schnellspanner am Bremssattel wieder zuzumachen, bevor ihr die Funktion der Bremse prüft.
Danach wird das Bremsseil für die mechanische Scheibenbremse mit der Justierschraube an die am Unterrohr befindende Öse befestigt. Im nächsten Schritt wird das von vorne mit dem von hinten kommenden Bremsseil mit dem Seilverbinder verschraubt und in die Seilführung unter dem Captain Tretlager eingelegt. Zum Schluss noch das Display der elektrischen Schaltung mit dem vom Unterrohr kommenden Kabel verbinden. Das Tandem ist nun fertig montiert und fahrbereit. Um sicherzugehen, dass alle Bauteile korrekt montiert wurden, empfehlen wir eine kurze Probefahrt abseits des Straßenverkehrs.